الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما غنيت الكريا الله من الديار خليل தாய்மார் சகோதரிகளே பெருமனார் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே பிறந்த மாதம் இந்த ரபி உள்ள மாதம் எனவே இந்த மாதத்தில் பெருமனார் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு உலகம் எல்லாம் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது அவர்களது வாழ்க்கை வரலாறை எடுத்துரைப்பதும் ஒரு பெரிய பறக்கத்தான ஒரு முபாரக்கான ஒரு காரியம் என்பதிலே சந்தேகமே கிடையாது பொதுவாகவே நல்லோர்கள் அல்லாஹுடைய அடியார்களை பற்றி நினைவு கூறுகிற இடங்களிலே அல்லாஹுடைய அருள் இறங்குகிறது என்று இமாம் சுஃபியான் பனு ஐயனா அவர்கள் சொல்வார்கள் நல்லோர்களுக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கின்ற இருலக தலைவரான பெருமானார் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களை பற்றி அவர்களது பாக்கியம் நிறைந்த அந்த வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிற போது அல்லாஹுடைய அருள்மலை அங்கே கொட்டுகிறது என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை இதற்கு முன்பும் நாம் பேசியிருந்தாலுமே கூட உலகத்திலே எத்தனையோ வரலாறுகள் திரும்ப 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 படிக்கப்படுகிறது வாசிக்கப்படுகிறது அந்த அடிப்படையிலே ரசூல் சல்லா அலிசனுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை எத்தனை முறை நாம் கேட்டாலும் கூட நாம் அதை மீண்டும் மீண்டும் தெரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே தான் பெருமானர் சல்லா அலிசன் அவர்கள் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையிலான சம்பவங்களை சுருக்கமாக இன்றைய பயானிலே சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நாம் எத்தனையோ அவசியம் இல்லாத தேவையில்லாத பல தகவல்களை தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகளும் திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த தகவல்கள் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இந்த தீனுக்கும் துனியாவிற்கும் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இன்னும் சொல்வதென்றால் சில தகவல்கள் அது நம்மை பாவத்திலே கொண்டு சேர்க்கிறதை தவிர கரெக்டா எங்கன நிற்கிறானுங்க அவசியம் இல்லாத தேவையில்லாத பல தகவல்களை நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் எந்த பிரயோஜனத்திற்கும் உதவாத ஆனால் அதே நேரத்தில் நல்ல விஷயங்கள் மார்க்கம் தொடர்பான விஷயங்கள் அபிமார்களுடைய வரலாறுகள் பெருமனார் செல்லா அலிஸ்லாமுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த சம்பவங்கள் சஹாபா பெருமக்கள் குறித்த விஷயங்கள் இதை நாம் அறிய முற்படுவது கிடையாது எனவேதான் அவைகள் பயானாக சொல்ல வேண்டிய அவசியமாக ஆகிறது அருமையானவர்களே பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே பிறப்பதற்கு முன்பே அல்லாஹ் தலா பல அடையாளங்களை பல நிகழ்வுகளை இந்த உலகத்திலே நடக்க செய்தான் நபிமார்கள் வருவதற்கு முன்னாலும் சில அற்புதங்கள் நடக்கும் நபிமார்கள் இந்த உலகத்திலே பிறக்கிற போதும் நடக்கும் அவர்கள் வந்த பிறகும் நடக்கும் இது அல்லாஹுடைய நியதி நபித்துவத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அல்லாஹ் பல அத்தாட்சிகளை காட்டுகிறான் 
பெருமானார் செல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பிறக்கிற அந்த ஆண்டில் தான் ஒரு நபி வரப்போகிற அடையாளமாக மக்கா முக்கர்ணமாவுக்கு அருகிலே நடந்த ஒரு பெரிய நிகழ்வு தான் காபாவை அழிக்க வந்த அபரஹா என்பவனுடைய யானை படையினர் அந்த யானை படையினர் அழிக்கப்பட்ட அவர்கள் வேரோடு ஒடுக்கப்பட்ட அந்த ஆண்டில் தான் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் பிறந்தார்கள் என்று சரித்திரம் சொல்கிறது ஆக இது ரசூல் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் பிறப்பதற்கு அடையாளமாக அல்லாஹத்தாலா காட்டிய ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த யானை படையினர் அழிக்கப்பட்ட நிகழ்வு ஒரு சிறிய சூறாவிலே அல்லாஹத்தாலா அந்த வரலாறை சுருக்கமாக சொல்லி முடித்து விடுவான் அலம் தர கை ரப்பு கபி அஸ்ஹாபில் ஃபீல் நவிய நீங்கள் கவனிக்கவில்லையா யானை படையினரை அல்லாஹ் என்ன செய்தான் என்று இந்த சூறாவிலே அல்லாஹத்தாலா அந்த படையினர் அளிக்கப்பட்ட வரலாறை ஒரு சில ஆயத்துகளிலே கூறி முடிக்கிறான் இது பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் பிறப்பதற்கு முன்பு நடந்த சில நிகழ்வு அதே போல பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய தாயார் ஆமினா அவருடைய தந்தையார் அப்துல்லா ஆக இருவரும் மனம் முடிக்கிற அந்த நேரத்தில் மக்காவுடைய கண்ணியமான குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் ஹதரத் அப்துல்லா அவர்களோ பெருமனார் செல்லல்லா அலி இஸ்லாமுடைய தந்தை மக்காவுடைய மிக உயர்ந்த குலம் பனு ஹாஷிம் ஹதரத் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாமுடைய வலி தோண்டல்கள் அவர்கள் பனு ஹாஷிம் மக்காவிலே குறைசுகளிலே ஆக உயர்ந்த தூய்மையான ஒரு கூட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் அதே போல ஹதரத் ஆமினா அவர்கள் குறைசுகுல பெண்களிலேயே மிகவும் தூய்மையான ஒரு பெண் நபிமார்களுக்கு அல்லாஹத்தாலா உயர்ந்த குடும்பத்தை தேர்வு செய்கிறான் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் இருவருமே சராசரி குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் மிக உயர்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் ஹதரத் அப்துல்லாவும் ஆமினாவும் அவர்கள் திருமணம் செய்து உடனே பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை கருத்தரிக்கிறார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய கரு ஆமினாவுடைய வயிற்றிலே உருவாக தொடங்கியதிலிருந்து அவர்கள் பல அற்புதங்களை பார்க்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய கனவுகள் அதிசயமான கனவுகள் எல்லாம் கூட காண்கிறார்கள் இந்த நிலையிலே பெருமானார் செல்லல்லா அலிஸ்மனுடைய தந்தை அப்துல்லா அவர்கள் அன்றைய சிரியாவிற்கு வியாபாரத்திற்காக சென்று விட்டு திரும்பி வருகிற வழியிலே மதீனா முனவராவிலே அவர்கள் இறந்து விடுகிறார்கள் அதாவது பெருமனார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய தாயாருடைய வயதிலே இரண்டு மாத கற்பமாக இருக்கிற போது அவருடைய தந்தை மதீனா அது பழைய பெயர் எஸ்ரீப் என்று சொல்வார்கள் அந்த எஸ்ரீப் நகரத்திலே தான் பெருமனார் செல்லல்லா அலி செல்லமுடைய தந்தை அப்துல்லா அவர்களும் இறந்து விட்டார்கள் அல்லாஹத்தாலா நபிமார்களை அவனுடைய நேரடி கண்காணிப்பிலே வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுடைய தாய் தந்தையரை சிறிய வயதிலேயே மரணிக்க செய்கிறான் நேரடியாக அல்லா தன்னுடைய கண்காணிப்புல அவர்களா உருவாக்கணும் நினைக்கிறான் எப்படி மூசா அலி இஸ்லாம் பிறந்த நேரத்திலே அல்லாஹத்தல அவர்களை அவருடைய தாயாரிடம் இருந்து பிரித்து விடுகிறான் அல்லா சொல்லிவிட்டான் கடலிலே அந்த குழந்தையை போடுங்கள் என்று எடுத்து வளர்த்தது யார் பிராவுன் பிராவுனுடைய வீட்டிலே தான் மூசா அலி இஸ்லாம் வளர்ந்தாங்க அல்லா அதை பற்றி சொல்வான் நீங்கள் நம்முடைய பார்வையிலே வளர்க்கப்படுகிறீர்கள் என்று அல்லா திருமறையிலே சொல்லி காட்டுவான் இப்ப நபிமார்கள் மீது அல்லாஹுடைய ஒரு விசேஷமான பார்வை உண்டு பெருமனார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களையும் அல்லாஹ் அப்படித்தான் உருவாக்க நினைத்தான் ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுக்கும் நம்மை போன்று நீண்ட காலம் வரை பெற்றோர்கள் இருப்பார்களே ஆனால் பின்னால் யாரும் இப்படி சொல்லிவிடக் கூடாது இவர்களை உருவாக்கியதில் எனக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கிறது இவர்களை இப்படி ஆளாக்கியதில் எனக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கிறது என்று நாளை யாரும் சொல்லிவிடக் கூடாது அதற்காக அல்லாஹுடைய ஏற்பாடு தான் அவருடைய தந்தையும் சிறு வயதிலே அடுத்து தாயாரும் மஃபாத்தாகிவிட என்ன காரணம் அல்லாஹ் தன்னுடைய நேரடி பார்வையிலே அவர்களை வளர்க்கிறான் இந்த நபியின் வளர்ப்பில் அவர்களது உருவாக்குதலில் என்னுடைய பங்கு மட்டும்தான் இதிலே மனிதர்கள் யாருக்கும் எந்த விதமான பங்கும் கிடையாது என்பதை உணர்த்துவதற்கு அல்லாஹ் செய்கிற ஏற்பாடு தான் அவருடைய தந்தையார் அவர்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இரண்டு மாத அந்த கருவாக இருக்கிற போதே அவர்கள் ஒஃபாத்தாகி விடுகிறார்கள் பிறகு ஆமினா அவர்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லமுடைய கருவை சுமக்கிறார்கள் சாதாரணமாக கற்ப காலத்திலே பெண்கள் என்னென்ன கஷ்டங்களை அனுபவிப்பார்களோ 
அதுல எந்த கஷ்டமும் அவர்களுக்கு கிடையாது ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் சுமப்பது ஒரு சாதாரண கருவை அல்ல ரஹ்மத்துல்ல அலமீன் முழு உலகத்திற்கும் அருட்கொடையாக அல்லாஹ் எந்த நபியை அனுப்பினானோ அந்த நபியினுடைய கருவை அவர்கள் சுமக்கிறார்கள் எனவே அது அவர்களுக்கு பாரமாக இருப்பது சரியல்ல அவர்களுக்கு சுமையாக இருப்பது சரியல்ல அல்லாஹ் தாலா அந்த கருவை கூட எந்த கஷ்டமும் எந்த சிரமமும் இல்லாமல் உருவாக்குகிறான் பிரசவ நேரத்திலே எல்லா பெண்களும் வலியா வலியை அனுபவிப்பது வலியால் துடிப்பது என்பது உலகத்தினுடைய மறுக்க முடியாத உண்மைகளிலே ஒன்று அதனால்தான் ஒரு தாயாருக்கு ஒரு மனிதன் என்னதான் பணிவிடை செய்தாலும் சரி அந்த பிரசவ நேரத்தில் அந்த தாய் அனுபவித்த அந்த கஷ்டத்திற்கு நிகராக எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் ஈடாகாது தன்னுடைய தாயாரை தன் முதுகிலே சுமந்து கொண்டு மக்கா முக்கர்ரமா வரை சென்று தவா செய்தாலும் கூட தன்னுடைய தாயாருக்கு ஒரு மனிதன் அந்த பிரசவ நேர வலிக்கு ஈடாக எதையும் செய்துவிட முடியாது அது ஒரு மறுபிறவி என்றுதான் உலமாக்கள் சொல்வார்கள் ஆனால் ரசூல் செல்லா அலிசுடைய தாயாருக்கு அந்த பிரசவ வலியை கூட அல்லாஹத்தால தரவில்லை அவ்வளவு சுகமாகத்தான் அந்த குழந்தை அவர்கள் பெற்றெடுக்கிறார்கள் பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் பிறக்கிற அந்த நேரத்திலே அவர்கள் பிறந்தது மாத்திரமல்ல அவர்கள் பிறக்கிற போது ஒரு ஒலியும் சேர்ந்துதான் பிறக்கிறது அந்த ஒலி அன்றைய சிரியா தேசத்தினுடைய மாளிகைகளை எல்லாம் ஒளிர செய்தது என்பதாக முசனத் அகமது ரிவாயத்துகளிலே அறிவிப்புகளிலே நாம் பார்க்கிறோம் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் பிறந்த நேரத்திலே பல பகுதிகளிலே அதிசயங்களும் நடக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிகிறது உலகத்திலே ஏதோ ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கிறது மதீனாவிலே ஆரம்பத்திலே அதை எசிரிவ் என்று சொல்வார்கள் அந்த மதீனமா நகரத்திலே ஏற்கனவே யூதர்கள் வந்து காத்திருந்தார்கள் கடைசி நபி இந்த நகரத்திற்கு வரவிருக்கிறார் என்று அங்க வந்து காத்திருந்தாங்க எப்போது நபி செல்லா ஆலேசன் அவர்கள் பிறந்தார்களோ அந்த நேரத்திலே மதீனாவிலே வாழ்ந்த பெருமானார் செல்லா அலேசன் அவர்களை புகழ்ந்து பாடுகின்ற கவிஞர்களில் ஒருவராயிருந்த ஹஸ்ஸான் பொண்ணு சாபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மதீனாவிலே வாழ்ந்த ஒரு யூத அறிஞர் திடீரென்று எல்லா யூதர்களையும் அழைத்தார் யூதர்களே வாருங்கள் என்று எல்லோரையும் அழைத்தார் அழைத்து சொன்னார் அஹமது இதோ நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பெருமானாருடைய பெயர் முந்தைய வேதங்களிலே முஹம்மது என்றும் அஹமது என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது தௌராத்திலும் இஞ்சியிலும் அவர்களுடைய பெயர் முகமது அஹமது என்று கூறப்பட்டிருந்தது மதீனாவுடைய அந்த யூதர் எல்லா மக்களையும் அழைத்து சொல்கிறார் தல அஜ்மு அஹமது இதோ மக்கமா நகரத்திலே அஹமது என்கிற அந்த நட்சத்திரம் உதித்து விட்டது நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த நபி உதயமாகிவிட்டார் என்று யூதர் அங்கே அறிவிப்பு செய்கிறார் அப்போது பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் நபியாக ஒன்றும் ஆக்கப்படவில்லை பிறந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பிறந்த தினத்திலேயே உலகத்திலே பலருக்கும் தெரிந்து விட்டது உலகத்தினுடைய கடைசி நபி பிறந்து விட்டார்கள் என்று ஆக அங்கே யூதர் ஒருவர் அறிவிப்பு செய்கிறார் நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த நபி பிறந்து விட்டார் என்று இப்படி எத்தனையோ ஜோசியக்காரர்கள் குறி சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்களெல்லாம் வானலோகத்திலே பல அதிசயங்கள் நடப்பதை பார்க்கிறாங்க இதற்கு முன்னால் அவர்கள் பார்த்திராத ஒரு அதிசயம் நடப்பதை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் தெரிகிறது உலகத்திலே ஏதோ ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கிறது யாரோ ஒருவர் பிறந்திருக்கிறார் அல்லாவுக்கு ஓப்பான ஒரு மனிதர் பிறந்திருக்கிறார் என்பதை அவர்களும் கணித்து சொன்னதாக பல சரித்திரங்களை பார்க்கிறோம் இதுவெல்லாம் அல்லா அவர்களுக்கு வழங்கிய கண்ணியம் அல்லா அவர்களுக்கு வழங்கிய அற்புதங்களிலே ஒன்று அவர்கள் நபியாக ஆவதற்கு அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னால் அவர்கள் பிறந்த செய்தியை அல்லா உலகம் முழுவதும் வெளிப்படுத்தி நிகழ்வை பார்க்கிறோம் ஹதர தாமினா அவர்கள் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்களை பெற்றதுமே பெருமானாருடைய பாட்டனாராகிய அப்துல் முத்தலீம் அவர்களை அழைத்து சொன்னார்கள் உங்களுக்கு பேரன் பிறந்திருக்கிறான் என்று அப்துல் முத்தலீப் அவர்கள் அந்த குழந்தையை வாங்கி கொண்டு காபாவிலே வந்து அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்தி துவா செய்கிறார் அங்கேயே முகம்மது என்று பெயரும் வைக்கிறார் பொதுவாக அரபுகள் இப்படி பெயர் வைத்து பழக்கம் கிடையாது பெருமானார் செல்லா அலிசலம் அவர்களுக்கு முன்னால் அரபுகளில் இந்த பெயர் யாருக்கும் வைக்கப்பட்டதில்லை முகம்மது என்கிற இந்த பெயர் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்களுக்கு தான் முதலிலே இந்த பெயர் வைக்கப்படுகிறது 
உண்மையிலுமே இந்த பெயர் அவர்களை விட வேறு யாருக்கும் பொருத்தம் அல்ல முகம்மது என்று சொன்னால் புகழப்பட்டவர் புகழுக்குரியவர் என்று அர்த்தம் ஹசான் முனு சாபித் என்ற கவிஞர் தன்னுடைய கவிதைகளிலே அழகாக இப்படி சொல்லி காட்டுவார் அல்லாஹாலா தன்னுடைய பெயரோடு பெருமானாருடைய பெயரையும் சேர்த்து கொண்டான் எனவேதான் பாங்கு சொல்லுகிற போது அஷது அல்லா இல்லாஹ இல்லா என்று சொல்லும் போது அஷது அண்ணா முகமது ரசூலுல்லாவும் சொல்லப்படுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு சொல்வார் தன் பெயரில் இருந்தே அல்லாஹ் தன்னுடைய நபியுடைய பெயரையும் தேர்வு செய்திருக்கிறான் தன் பெயரில் இருந்தே அல்லாஹ் தன்னுடைய நபியின் பெயரையும் தேர்வு செய்திருக்கிறான் தன்னுடைய நபியை கண்ணியப்படுத்துவதற்காக சொல்லிவிட்டு சொல்வார் அரசுக்குரியவன் மஹமூத் என்று சொன்னால் இந்த நபி அகமத் ஆக இருக்கிறார் பதுல் அரிசி மஹமூத் அஹமத் அரசுக்குரிய ரொம்ப இருக்கிறானே அவன் மஹமூத் ஆக இருக்கிறான் அவனுடைய நபியோ அகமத் ஆக இருக்கிறார்கள் மஹமூத் அகமத் இரண்டுமே ஒரே வேர் சொல்லில் இருந்து வந்த வார்த்தைகள் ஆக முகமது என்கிற இந்த பெயர் உலகத்தில் அதற்கு முன்னால் யாருக்கும் வைக்கப்படவில்லை பெருமனார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்களுக்குத்தான் முதலிலே வைக்கப்படுகிறது பெருமனார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் பிறந்த பிறகு முதல் ஏழு நாட்கள் அவர்களுடைய தாயார் ஆமினா அவர்கள் பாலூட்டுகிறார்கள் பெருமானாருக்கு இரண்டாவதாக பாலூட்டியது சுவைபா என்கிற ஒரு பெண்மணி அபூலஹபுடைய அடிமை பெண் அந்த பெண்ணும் பெருமனார் செல்லல்லா அலிசலம் அவர்களுக்கு பாலூட்டினார்கள் அதே போல உம்மு ஐமன் ரவி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் பெருமானார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்களுக்கு பாலூட்டினார்கள் அடுத்து கிராமத்தில் இருந்து வருகை தந்த ஒரு பெண்மணி ஹலீமா சாதியா என்று சொல்வார்கள் அந்த காலத்தினுடைய வழக்கப்படி கிராமத்திலிருந்து பெண்கள் வந்து நகர்ப்புறங்களுக்கு வந்து குழந்தைகளை வாங்கி கொண்டு பால் ஊட்டுவாங்க அதற்கு கூலியும் வாங்கி கொள்வாங்க அப்படி பெருமானார் செல்லா அலிசனுடைய பிறந்த நேரத்திலே இந்த ஹலீமாங்கிற பெண்ணும் அக்கா வந்தார்கள் யாராவது பணக்கார வீட்டு குழந்தைகள் கிடைத்தால் வாங்கி செல்லலாம் என்று ஆனால் அவர்களுக்கு யாருமே கிடைக்கல பெருமானார் செல்லா அலிசலம் அவர்கள்தான் கிடைத்தார்கள் ஆனாலும் அந்த ஹலீமா அவர்களுக்கு பெருமானாருக்கு பாலூட்டுகிற பாக்கியம் கிடைத்ததுனாலே அவர்கள் நிறைய செழிப்பையும் கண்டாங்க அதற்கு முன்னால் அந்த பெண்ணுக்கு அவ்வளவாக பால் சுரப்பது கிடையாது தன்னுடைய மகனுக்கு கூட போதுமான அளவுக்கு அவர்களிடத்திலே பால் இருந்தது இல்லை அவங்களுடைய வீட்டு பிராணிகள் ஒட்டகம் அதுலேயும் போதிய அளவுக்கு பால் இருக்காது எப்போது நபிசல்லா அலிசல்லா அவர்களை சுமந்து கொண்டு அந்த பெண்மணி சென்றார்களோ வழக்கத்திற்கு மாற்றமாக அந்த பெண்ணுடைய பாலையும் அல்லா பறக்க செய்கிறான் தன்னுடைய குழந்தைக்கும் ரசூல் செல்லா அலிசன் அவர்களுக்கும் நிரப்பமாக பாலூட்டுகிறார்கள் வீட்டிலே சென்று பார்த்தால் அவருடைய ஒட்டகம் கால்நடைகள் எல்லாமே செலித்து ஓங்கி இருக்கிறது இது ரசூல் செல்லா அலிசனாவுடைய பறக்கத்தினால் அல்லாஹ் கொடுத்தது அந்த பெண்ணிடத்திலே இரண்டாண்டு காலங்கள் வளர்கிறார்கள் ரசூல் செல்லா அலிசனம் ஒருகள் இரண்டு வருடங்கள் முடிந்த பிறகு ஹலீமா அவர்கள் பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்களை அவருடைய தாயாரிடத்திலேயே கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கிறார்கள் அப்போது பெருமானாருடைய பாட்டனார் அப்துல் முத்தலிப் சொல்கிறார்கள் இல்லை உன்னிடத்திலேயே கொஞ்ச நாட்கள் இருக்கட்டும் கிராமத்திலே வளர்ந்தால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வீரம் இருக்கும் அந்த பிள்ளைகளுடைய பேச்சு தூய்மையாக இருக்கும் எனவே கிராமப்புறத்திலே குழந்தைகள் வளருவதை விரும்புவாங்க அப்துல் முத்தலிப் சொன்னாங்க ஓன்ட கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும் சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க ஆம ஹலீமா அவர்களும் மகிழ்ச்சியோடு பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்களை எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள் அந்த குழந்தை அந்த பகுதியிலே உள்ள மற்ற குழந்தைகளோடு சேர்ந்து ரசூல் செல்லா அலிசன் அவர்களும் மகிழ்ச்சியாக விளையாடுகிறார்கள் அப்படி இருக்கிற போதுதான் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் கொஞ்சம் வளர்ந்து எல்லா காரியங்களும் புரிகிற அந்த வயதை எட்டுகிற நேரத்திலே தான் சிறுவர்களோடு விளையாடி கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடக்கிறது அதை பார்த்து சிறுவர்கள் எல்லாம் அரண்டு விட்டார்கள் பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே இரண்டு மலக்குகள் வருகிறார்கள் ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் வருகிறார்கள் வந்து பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்களுடைய மார்பை அறுத்து அதிலிருந்து அவருடைய எதையும் வெளியேற்றப்படுகிறது அந்த எதயத்திலிருந்து ஒரு ரத்த கட்டி அகற்றப்படுகிறது அதுதான் மனித உள்ளங்களிலே சைத்தான் போடுகின்ற குழப்பங்கள் சைத்தான் ஏற்படுத்துகின்ற வசுவசாக்கள் இந்த குழப்பங்களும் வசுவசாவும் பெருமனார் செல்லா அலிசனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடாது அல்லாஹாலா சிறிய வயதிலேயே அந்த சைத்தானால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற 
அந்த வசோசா என்கின்ற அந்த இரத்த கட்டியை தூக்கி எறியப்படுகிறது பிறகு பெருமானார் செல்லல்லா அலிசனுடைய இதயத்தை ஒரு தங்க தட்டிலே வைத்து ஜம்ஜம் தண்ணீரால் கழுவப்படுகிறது கழுவி பிறகு பெருமானார் செல்லல்லா அலிசனுடைய இதயத்திலே அது மறுபடியும் பொருத்தப்பட்டு அந்த மார்பை தைக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரி ஒரு இதய ஆபரேஷன் என்ன நடக்கிறதோ அதுதான் நடந்துச்சு அதிரத்த அனசரதி இல்லானவர்கள் பெருமானாருடைய ஹாதிம் பெருமானாருடைய பணியாளர் அவங்க சொல்லுவாங்க நபி அவங்க ஹெஜர செஞ்சு மதியனா வந்த பிறகு பெருமானாருக்கு வேலை செய்தவர்களிலே அவரும் ஒருவர் அந்த அனசரதி இல்லானவர்கள் சொல்லுவார்கள் சில நேரங்களிலே பெருமானாருடைய மேனியில் ஆடை எதுவும் இல்லாதிருந்த போது பெருமானாருடைய மார்பை சுற்றி ஒரு தையல் போட்ட அடையாளத்தை நான் பார்த்திருக்கிறேன் சிறு வயதிலே அந்த மார்பு எடுக்கப்பட்டு அது மறுபடியும் உள்ளே வைக்கப்பட்டு தைக்கப்பட்ட அந்த அடையாளத்தை தாம் பார்த்ததாக அனசரதியில்லானவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆக சிறிய வயதில் அல்லாஹ் தலா அவர்களை எல்லா விதமான கெட்ட எண்ணங்களை விட்டும் தூய்மையாக்கி ஜம்ஜம் தண்ணீரால் கழுவி அந்த மார்பு அங்கே வைக்கப்படுகிறது இந்த காட்சியை பார்த்த சிறுவர்கள் எல்லாம் பயந்து ஹலீமா அவர்களிடத்தில் சென்று முகமது சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் யாரோ கொண்டுட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்க பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க தெரியல ஏன்னா இதையும் மறுக்கப்பட்டா எல்லாரும் அப்படிதான் நினைப்போம் உடனே ஹலீமாவும் அவங்களுடைய கணவரும் ஓடி வர்றாங்க அங்கே பெருமானார் செல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சிறு குழந்தையாக பிரமித்து பயந்து போய் நிற்கிறார்கள் இந்த காட்சியை அந்த வழியாக சென்ற சில யூத கிறிஸ்தவ பாதிரியார்களும் கண்டாங்க அவர்களுக்கு ஏற்கனவே வேதத்திலே கடைசி நபிக்கு என்னவெல்லாம் நடக்கும் அதுவெல்லாம் சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால அந்த பாதிரிமார்கள் எல்லாம் ஹலீமாவிடத்திலே இந்த குழந்தை எங்களிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள் நாங்கள் எங்கள் நாட்டுக்கு சென்று இந்த குழந்தையை அரசராக மன்னராக ஆக்குகிறோம் என்று சொல்றாங்க ஹலீமா குழம்பி போய்விட்டார்கள் ஒரு பக்கம் இந்த குழந்தைக்கு நடந்தது என்ன என்றே புரிய முடியல இன்னொரு பக்கம் இந்த யூத கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்கள் வேறு இந்த குழந்தையை ஒப்படைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த பெண்மணி பயந்தவர்களாக மக்காவிற்கே வந்து பெருமானார் சல்லா அலிசனுடைய தாயாரிடத்திலேயே ஒப்படைத்து விடுகிறார்கள் இந்த பையனுக்கு என்ன நடந்தது என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை உங்களுடைய குழந்தையை நாங்க உங்கள்கிட்டே ஒப்படச் சொல்றோம் சொல்லி இதுவெல்லாம் சிறு பிராயத்திலேயே அல்லாஹ் தலா அவர்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக நடத்திய நிகழ்வுகள் அது மாத்திரமல்ல பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் நபியாக ஆவதற்கு முன்பு குழந்தையாக இருக்கும் போதும் சரி எல்லா மரங்களும் எல்லா கற்களும் பாறைகளும் அவர்களுக்கு சஜிதா சொல்லும் இந்த அடையாளங்களை முன் வாழ்ந்த வேதக்காரர்கள் பலரும் அறிந்தும் இருந்தார்கள் இதுவெல்லாம் அல்லாஹ் தலா நபி சொல்லா அலிசனுடைய கண்ணியத்தை அவங்க பின்னால் நபியாக ஆக்கப்படுகிற போது இதையெல்லாம் ஒரு அத்தாட்சியாக அல்லாஹ் தலா ஆக்கியிருந்தான் இப்படி அவர்கள் மக்கமா நகரத்திலே வளர்ந்து ஆளாகி வருகிறார்கள் ஆறு வயது இருக்கிற போது தன்னுடைய தாயார் ஆமினா ஓடும் அவங்களுடைய ஆமினா அவர்களுடைய அடிமை பெண்ணாக இருந்த உம்ம ஐமன் அவர்களோடும் மதீனா வருகிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் பெருமானார் செல்லல்லா அலேசன் அவர்களுடைய உறவினர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலேசன் அவங்களுடைய உறவினர் ரசூல் சுல்லா தந்தை அப்துல்லாவுடைய மாமுமார்கள் மதீனால இருக்கிறாங்க ஆறு வயதாக இருக்கிற போது அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு மதீனா வர்றாங்க அங்கே சில நாட்கள் தங்கிவிட்டு மதீனாவிலிருந்து தன்னுடைய மகனை அழைத்து கொண்டு திரும்பி வருகிறார்கள் ஆமீனாவும் உம்ம ஐமன் அவர்களும் வருகிற வழியிலே தான் மக்கா மதீனாவுக்கு இடையிலே உள்ள ஒரு பகுதியில் தான் பெருமானார் செல்லல்லா அலிசனுடைய தாயார் அவர்களும் மரணித்து விடுகிறார்கள் அந்த நேரம் எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல அல்லாஹுடைய ஏற்பாடு அல்லாஹ் தன்னுடைய நேரடி பார்வையில் தன்னுடைய நபியை வளர்க்க வேண்டும் என்று எண்ணினான் வழியிலேயே அவர்களும் இறந்து விட்டார்கள் உம்ம ஐமன் ரதி அல்லானா தனி ஒரு பெண்ணாக ஹதரத் தாமினா அவர்களை அங்கே அடக்கம் செய்கிறார்கள் பெருமானார் செல்லா அலேசன் அவர்கள் அழுகிறார்கள் சிறு குழந்தை அவங்க தான் தூக்கி கொண்டு மக்கா வரைக்கும் வர்றாங்க பின்னால ரசூல் செல்லா அலேசன் அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு வருகிற நேரத்திலே தன்னுடைய தாயாருடைய கபரை ஜியாரத்து செய்வதற்கு அனுமதி கேட்பார்கள் அல்லாஹும் அனுமதி கொடுப்பான் அங்கே வந்து ரசூல் செல்லா அலேசன் அவர்கள் குத்துக்காலிட்டு அமர்ந்து அழுவார்கள் தன்னுடைய தாயாருடைய அந்த மன்னரைக்கு வந்து பெருமானார் செல்லா அலேசன் அவர்கள் அழுதார்கள் அவர்கள் அழுததை பார்த்து சுற்றி இருந்தவர்கள் எல்லாம் அழுதார்கள் என்ற ஹதீசிலே பதிவு செய்யப்படுகிறது உம்ம ஐமன் ரதியல்லான் பெருமானாரை அழைத்துக் கொண்டு 
மக்கா வந்து அவருடைய பாட்டனார் அப்துல் முத்தலிபிடமே ஒப்படைக்கிறார்கள் அவர்களும் அஃபாத்தான பிறகு அபு தாலிப் அவர்கள் பொறுப்பெடுக்கிறார்கள் பிறகு நீண்ட காலம் அபு தாலிப் அவருடைய பராமரிப்பில் தான் பெருமானார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் வளர்ந்து வருகிறார்கள் அவர்கள் வளர்ந்து வருகிற அந்த காலகட்டங்களில் எல்லா வகையான தீங்குகளில் இருந்தும் எல்லாம் அவங்களை பாதுகாக்கிறான் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா மக்கா முக்கரமா கட்டப்படுகிற நேரத்திலே பல முறை மக்கா முக்கரமா காபத்துல்லா கட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்படி கட்டப்படுகிற நேரத்திலே சிறுவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் கற்களை சுமந்து கொண்டு வர்றாங்க அதுல சில சிறுவர்கள் தங்களுடைய ஆடையை அவிழ்த்து நிர்வாணமாக அதிலே செங்கல்லை வைத்துக் கொண்டு கற்களை வைத்துக் கொண்டு வருவார்கள் ஆனால் பெருமானார் செல்லல்லா அலிசனம் அவர்களையும் சில சிறுவர்கள் அவங்க அணிந்திருக்கிற அந்த கீழாடை அவங்க அணிந்திருக்கிற அந்த லுங்கிய கலட்டை சொன்ன போது பெருமானாருக்கு அல்லாம் மயக்கத்தை கொடுத்தறான் ஏன்னா நவீ நிர்வாணமாக ஆகக்கூடாது சிறிய வயதிலிருந்தே அவர்களது மறைவிடத்தை கூட யாரும் பார்க்க கூடாது என்று அல்லா செய்த ஏற்பாடு அப்படி நடக்காமல் அது நடக்கலாம் என்று நினைக்கிற போது அவங்களுக்கு மயக்கம் வந்து விடுகிறது இப்படி அல்லாஹ் தலா அவர்களை தூய்மையாக வளர்க்கிறான் பெருமானார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் அபு தாலிபுடைய அரவணைப்பிலே வளர்ந்து வருகிறார்கள் வாலிப வயதையும் அடைகிறார்கள் மக்கா முக்கரமாவுடைய ஒரு பணக்கார ஒரு சீமாட்டி பெண்மணி ஹதரத் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அவங்க விதவி பெண்ணாக இருந்தாங்க பெரிய பணக்கார பெண்மணி பல ஆண்களிடத்துல தன்னுடைய செல்வத்தை கொடுத்து சிரியாவுக்கு சென்று வணிகம் செய்ய வைத்து தனக்கு ஒரு லாபம் அந்த ஆண்களுக்கு ஒரு லாபத்தையும் கொடுத்து விடுவார்கள் இந்த நிலையில தான் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹா கேள்விப்படுகிறார்கள் இந்த மக்கமா நகரத்திலே வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு வாலிபர் முகமது சல்லா அலிசன் அவர்கள் அவங்களுடைய நேர்மையை பற்றி அவங்களுடைய நம்பிக்கையை பற்றி அவங்களுடைய நல்லொழுக்கத்தை பற்றி மக்கமா நகரமே பேசுகிறது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணியத்தோடு தான் பெருமனார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் உருவாகி வருகிறார்கள் இப்ப கேள்விப்பட்டு தன்னுடைய அடிமை மைசராவிடத்திலே சொன்னார்கள் போய் முகமது அவர்களை அழைத்து கொண்டு வா என்று அவர்களும் அழைத்து வந்த நேரத்திலே என்னுடைய பொருளை எடுத்து செல்லுங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் தருகிறேன் பெருமனார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஹதீஜா ரதியுல்லானுடைய அடிமையோடு மைசராவோடு இருவருமாக சேர்ந்து சிரியா செல்கிறார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்களும் மைசராவும் சென்று வியாபாரம் செய்துவிட்டு லாபத்தோடு திரும்பி வருகிறார்கள் வந்த பிறகு ஹதீஜாவுடைய அடிமை மைசரா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் முகமது சல்லா அலிசன் அவர்களிடத்திலே கண்ட அந்த நேர்மை அவர்களுடைய உயர்ந்த குணம் அவர்களிடத்திலே தாம் கண்ட அற்புதங்கள் வரியில என்னென்ன நடந்ததோ எல்லாவற்றையும் சொல்கிறார் அதையெல்லாம் கேள்விப்பட்ட போது ஹதரத் ஹதீஜாவுடைய உள்ளத்திலே பெருமனார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்களை மனமுடிக்கலாம் என்று ஆசை வருகிறது பெருமனார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்களுடைய பொறுப்புதாரிகளிடத்தில் தன்னுடைய விருப்பத்தை சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் பெருமானாருடைய பெரிய தந்தையுமார்கள் பலரும் இருந்தார்கள் ஹதரத் அபு தாலிப் இருந்தார்கள் ஹம்சா இருந்தார்கள் இவர்கள் இருவருமாக வந்து ஹதீஜா அவர்களை பெருமானார் செல்லல்லா அலிசன் அவர்களுக்கு பெண் பேசி முடிக்கிறார்கள் அரபுகளுடைய அந்த பாரம்பரிய முறைப்படி பெண் பேசி அந்த முடிக்கப்படுகிறது பிறகு ரசூல் செல்லா அலிசன் அவர்களுக்கும் ஹதரத் ஹதீஜா அவர்களுக்கும் திருமணமும் நடக்கிறது அல்லாஹ் தலா நபி சல்லா அலிசன் அவர்களுக்கு ஹதீஜா ரதி அல்லாஹா அவர்கள் மூலமாகத்தான் ஏராளமான குழந்தைகளையும் அவர்கள் மூலமாகவே கொடுத்தான் எல்லாமே அவங்களுக்கு முன்னால மூத்தாயிட்டாங்க பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவங்களுக்கு முன்னால அது வேறு விஷயம் ஆக இருவருக்குமாக திருமணமும் நடக்கிறது இருவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தும் வருகிறார்கள் ரசூல் செல்லா அலிசன் அவர்கள் ஒரு முப்பத்தைந்து வயதை அடைந்த நேரத்திலே மக்காவிலே ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது ஒரு வெள்ளத்திலே காபத்துல்லா பாதிக்கப்பட்டு அதை முழுமையாக இடித்து மக்காவாசிகள் அதை கட்டுறாங்க அப்படி கட்டுகிற நேரத்திலே காபத்துல்லாவை கட்டி முடித்தாகிவிட்டது காபாவுடைய ஒரு ஓரத்திலே ஹஜர் அலுசுவதை வைக்க வேண்டும் ஹஜ்ஜுக்கு உமராவுக்கு சென்றவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு மூலையிலே ஒரு ஓரத்திலே அது பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஹஜர் அலசுவது கல் புனிதமானது என்பது மக்காவாசிகளுக்கும் அவர்கள் காலங்காலமாக நம்பி வருகின்ற ஒன்று இந்த கல்லை எடுத்து யார் வைப்பது மக்காவுடைய பிரதான குடும்பங்கள் எல்லோரும் போட்டி போட்டுக் கொள்றாங்க நாங்க தான் எடுத்து வைப்போம் என்று இந்த நேரத்தில் என்ன செய்வது பயங்கரமான குழப்பம் கொஞ்சம் விட்டுட்டோம் சொன்னா அந்த காலத்தில் சண்டை வந்துடும் சண்டை ஆரம்பிச்சா யுத்தம் ஆயிடும் யுத்தம் வந்தா பல வருஷங்கள் நீடிக்கும் பல ஆண்கள் கொல்லப்படுவார்கள் பல பெண்கள் உதவி ஆவாங்க பல குழந்தைகள் அனாதை ஆவார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது அந்த நேரத்திலே ஒருவர் சொன்னார் 
நமக்கு மத்தியில பிரச்சனை வேண்டாம் நாளை அதிகாலை பொழுதில் இந்த காபாவுக்குள் முதலில் யார் வருகிறாரோ அவர் தீர்ப்பு செய்யட்டும் அவர் என்ன முடிவு சொல்கிறாரோ அந்த முடிவை எல்லாரும் ஏத்துக்கலாம்னு சொல்லி இது ரொம்ப அழகான ஆலோசனையாக இருந்தது அங்கிருந்தவர்கள் எல்லாருமே ஒத்துக்கொண்டாங்க ஏற்றுக்கொள்கிறோம் காலை யார் முதலில் வருகிறாரோ அவர் செய்கிற முடிவு இறுதி முடிவு மறுநாள் எல்லோரும் ஆவலோடு காத்திருக்கிற போதுதான் பெருமனார் செல்லா அலி செல்ல அவர்கள் அதிகாலை பொழுதிலேயே காபாவுக்கு வருகிறார்கள் ஏன்னா நபிமார்கள் இணை வைக்க மாட்டார்கள் நபித்துவத்திற்கு முன்னாலும் இணை வைப்பு என்பது நபிமார்கள்ட்ட இருக்காது அவங்க அல்லாஹ் மட்டும்தான் வணங்குவாங்க பெருமனார் செல்லா அலி செல்ல அவர்களை பார்த்ததுமே எல்லோருடைய முகத்திலும் மலர்ச்சி பொன்முறுவல் ஏன்னா அவங்கள ஏற்கனவே அமீன் நேர்மையாளர் என்றும் சாதி வாய்மையாளர் என்றும் மக்கள் பட்டம் சூட்டி பெருமைப்பட்டாங்க எனவே அவர்கள் வந்ததும் எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சி நிச்சயமாக இவருடைய முடிவு நல்ல முடிவாக இருக்கும் என்று வந்ததும் எல்லோருமே சொன்னார்கள் அங்கே உள்ள பிரச்சனையை ரசூல் செல்லா அலி செல்ல அவர்கள் அந்த பிரச்சனையை ரொம்ப லேசாக முடித்து வைத்தார்கள் ஹஜர் அசூது கல்லை ஒரு பெரிய போர்வையிலே வையுங்கள் ஒவ்வொரு கபிலாவை சார்ந்த தலைவர்களில் ஒருவர் அந்த போர்வையினுடைய ஒரு பகுதியை பிடித்துக் கொள்ளட்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து கொண்டு அதை ஹஜர் அசூத் இருக்கிற இடத்திற்கு பக்கத்திலே கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னாங்க அதே மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஹஜர் அசூதை எடுத்து ரசூல் செல்லா அலி செல்ல அவர்கள் தன்னுடைய முபாரக்கான கரங்களால் அந்த இடத்திலே பதித்தார்கள் அங்கே ஒரு பெரிய சண்டை ஒரு யுத்தம் அங்கே தவிர்க்கப்பட்டது பெருமனார் செல்லா அலி செல்லோடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வயதிலே நடந்தது இப்படியாக அவர்கள் தன்னுடைய வயதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடந்து நாற்பது வயதை நெருங்குகிற நேரம் நாற்பது வயதை நெருங்குகிற நேரத்திலே ரசூல் செல்லா அலி செல்லோடைய உள்ளத்திலே தனிமை விருப்பமாக ஆக்கப்படுகிறது மக்களோடு கலந்து வாழ்வது பிடிக்காமல் தனிமையிலே சென்று வாழ்வது அவர்களுக்கு விருப்பமாக இருக்கிறது இந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக மக்காவுடைய ஒரு குகை ஹெரா என்று சொல்கிற ஒரு குகை அந்த குகையில போய்தான் அவங்க தனிமையில உட்கார்ந்து அல்லா வழிபடுறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஆறு மாதங்கள் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு கனவுகள் வருகிறது நல்ல நல்ல கனவுகள் அந்த கனவுகள் எல்லாம் இரவிலே கண்டால் பகலிலே அப்படியே பழித்துவிடும் என்ன கனவிலே காண்கிறார்களோ பகலிலே பழிக்கும் ஆறு மாத காலங்கள் சுபச்செய்தியான கனவுகளையும் காண்கிறார்கள் இந்த ஆறு மாதங்கள் ஹிரா கோகையிலே தங்குகிற நேரத்தில் ஹதீஜா ரதியுல்லான் அவர்கள்தான் பெருமானார் செல்லா அலி செல்ல அவர்களுக்காக பல நாட்களுக்கு தேவையான உணவு மற்ற பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு போவாங்க அவங்கதான் அந்த நேரத்திலயும் தன்னுடைய கனவு இருக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறாங்க இந்த ஆறு மாதங்கள் கனவுகள் கண்டு கொண்டே இருக்கிறாங்க ஆறு மாதம் முடிகிறது பெருமானார் செல்லா அலி செல்ல அவர்களுக்கு நாற்பது வயதும் நிறைவடைகிறது அந்த நாற்பது வயது நிறைவடைகிற நேரத்துல தான் ஒரு நாள் இரவு நேரத்தில் ரமதானுடைய மாதம் ரமதானுடைய ஒரு இரவிலே தான் திடீரென்று அவர்களுக்கு முன்னால் பிரம்மாண்டமான ஒரு தோற்றத்திலே ஜிபிரியில் வந்து இறங்குகிறார்கள் பெருமானாருக்கு தெரியாது வந்திருப்பது யார் என்று ஜிபிரில் அலி இஸ்லாமுடைய ரக்கை ஒரு ரக்கையை விரிச்சாங்கன்னு சொன்னா மேற்கு கிழக்கை எல்லாம் அது மறைத்து விடும் அறுநூறு ரக்கைகள் உண்டு அவர்களுக்கு அப்பேற்பட்ட மாணவர் ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் பெருமானார் செல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு முன்னால் தோன்றி அவர்களை இருக்க அனைத்து சொல்கிறார்கள் இக்கரா ஓதுவீராக பெருமானார் செல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் எனக்கு ஓத தெரியாது மறுபடியும் அணைக்கிறார்கள் எக்கரா ஓதுவீராக எனக்கு ஓத தெரியாது மீண்டும் அணைக்கிறார்கள் பிறகு சொல்லி கொடுத்தார்கள் எக்கரா பிஸ்மி ரப்பி கல்லதி ஹலக் ஹலக் அல் இன்சான மின் அலக் எக்கரா ஓ ரப்பு கல் அக்ரம் அல்லதி அல்லம் பில் கலம் அல்லம் அல் இன்சான மாலம் ஏ அலம் முதல் ஐந்து வசனங்கள் ஹதர் ஜிப்ரீர் அலஹி சலாம் பெருமானார் சல்லா அலி இஸ்லாமுடைய உள்ளத்திலே போட்டுவிட்டு மறைந்து விடுகிறார்கள் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கோ தமக்கு நடந்தது என்ன என்பதே தெரியாது பயந்து நடுங்கி வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் மனைவி ஹதீஜாவிடத்திலே தனக்கு நடந்ததை நேர்ந்ததை சொல்கிறார்கள் அவர்களோ நீங்கள் அஞ்ச தேவையில்லை உங்களுக்கு முன்னால் வந்தது எந்த ஷெய்தானும் அல்ல ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு தூய மனிதர் பெருமானாருடைய நல்ல பண்புகளை எல்லாம் அடுக்குகிறார்கள் நல்ல பண்புகளை எல்லாம் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் உறவுகளை அரவணிக்கக்கூடியவர்கள் இல்லாத மக்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் மக்கள் சோதனைகளிலே பாதிக்கப்படுகிற போது அந்த சோதனைகளிலே பங்கெடுக்கக்கூடியவர்கள் விருந்தினர்களை எல்லாம் கண்ணியப்படுத்தக்கூடியவர்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களை அல்லாஹ் ஒருபோதும் கேவலப்படுத்த மாட்டான் 
ஒரு மனைவியினுடைய வாக்கு மூலம் இது தன் கணவனை பற்றி ஒரு மனைவி தர வேண்டிய ஒரு வாக்கு மூலம் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்களை முழுமையாக அன்னை ஹதீஜா அவர்கள் மதிப்பிட்டிருந்தார்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் தன் கணவர் என்பதை அது அந்த நேரத்தில் வெளிப்படுத்தினார்கள் அல்லா உங்களை இழிவுபடுத்த மாட்டான் பிறகு மறுநாள் அதிரது ஹதீஜா அவர்கள் தன்னுடைய உறவினர்களில் ஒருவரான வரகத்துபனு நவுஃபல் அவர் வந்து இஞ்சியில் வேதத்தை படித்துக் கொண்டிருந்தார் இஞ்சியில் வேதத்தை வந்து அரபி மொழியில மாத்திட்டு இருந்தார் ஹெபிரு மொழியில் இருந்து அரபி மொழிக்கு மற்ற வேதங்கள்ல பெருமானாரை பற்றி இறுதி நபியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால ஹதீஜா ரதி அல்லா தம் கணவரை அழைத்து கொண்டு தம்முடைய சகோதரர் மகனான வரக்காவிடம் சென்று பெருமானாருக்கு நேர்ந்ததை எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அதை அமைதியாக கேட்டுவிட்டு வரக்கா சொன்னார் நீங்கள் சொல்வது உண்மையானால் மூசா அலி இஸ்லாமிடம் எந்த வானவர் வந்தாரோ அந்த வானவர் தான் உங்களுக்கும் வந்திருக்கிறார்கள் நபி மூசாவிடம் வந்த அதே வானவர் உங்களுக்கும் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் உங்களுக்கு அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்து நபித்துவம் கிடைத்திருக்கிறது உங்களை இந்த நாட்டு மக்கள் இந்த மக்காவாசிகள் இந்த மக்காவில் இருந்து ஒரு காலத்திலே உங்களை வெளியேற்றுவார்கள் அந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய உடல் ஆற்றல் உடல் தகுதி எனக்கு இருக்க வேண்டுமே என்று வரக்கா சொல்கிறார் அவருக்கு தெரிந்து விட்டது பெருமானாருக்கு வந்தது நபித்துவ செய்தி என்று அப்போது பெருமானார் செல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்டார்கள் இந்த மக்களா என்னை வெளியேற்றுவார்கள் ஏனென்றால் அந்த மக்கள் பெருமானாரை சாதிக் என்றும் அமீன் என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த மக்களா வெளியேற்றுவார்கள் ஆம் அப்படித்தான் நடக்கும் இந்த மக்கள் உங்களை வெளியேற்றுவார்கள் அந்த வரக்கா கொஞ்ச நாள்ல மூத்தாயிட்டாங்க அவரும் ஈமான் கொண்டவராக மரணித்தார் என்ற கருத்தும் உண்டு ஆக பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்களுக்கு தெளிவை ஏற்படுத்தினார்கள் அன்னை ஹதீஜா அவர்கள் உங்களுக்கு வந்தது அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்துள்ள ஒரு செய்திதான் இந்த ஆரம்ப ஐந்து வசனங்கள் இறங்கிய பிறகு அதற்கு பிறகு நபி சொல்லா அலேசன் அவர்களுக்கு சில காலங்கள் வகை வரவில்லை அந்த ஐந்து வசனங்களோடு அப்படியே நிற்கிறது அடுத்த வகை எப்போது வந்தது இந்த ரெண்டு வகைக்குமான எடைப்பட்ட காலம் எவ்வளவு காலம் பலவிதமான அபிப்பிராயங்கள் இருக்கிறது மொத்தத்தில் சில காலங்கள் வகை வராமல் இருந்தது இந்த நிலையில் தான் ஒரு நாள் நபி சொல்லா அலேசன் அவர்கள் மக்காவிலே போய்க் கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே திடீரென தன்னுடைய பார்வையை வானத்தை நோக்கி பார்க்கிற போது அங்க ஜிப்ரீல் அலஹி சலாம் ஒரு சிம்மாசனத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அதே தன்னுடைய தோற்றத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாங்க ஜிபிரீல் ஜிபிரல் அலி இஸ்லாம பார்த்ததும் பெருமானாருக்கு அதே பயம் வந்து விட்டது இது ரெண்டாவது முறை பார்க்கறாங்க ஜிபிரல் அலி இஸ்லாமுடைய அசல் தோற்றத்துல பார்க்கறாங்க பார்த்து விட்டு பயந்து நடுங்கியவர்களாக அப்போதுதான் தம்முடைய வீட்டுக்கு வந்து சொல்வார்கள் ஜம்மி லோனி என்னை போர்த்துங்கள் ஒரு போர்வையால் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி குளிர் காய்ச்சல் அப்போ ஹதீஜா ரதி அல்லா பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்களை போர்த்துகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் தான் அடுத்த வகை வருகிறது எக்ரா பிஸ்மிக்கு பிறகு வந்த வகி அல்லா இந்த வசனங்களை இறக்கினான் யா ஐயுகல் முத்தீர் போர்வையால் போர்த்தி இருப்பவரே எழுந்து மக்களை எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் ஒசியாபக உம்முடைய ஆடைகளை எல்லாம் தூய்மைப்படுத்துங்கள் ஒர் ருஜுஜ இந்த சிலைவை சிலை வணக்கம் இணை வைப்பு இதிலிருந்தெல்லாம் விட்டு விலகி இருங்கள் என்ற இந்த ஆயத்துகள் இறங்குகிறது இந்த ஆயத்து இறங்கிய பிறகுதான் ரசூல் சல்லா அலிசன் அவர்கள் மக்களுக்கு தூதுத்துவ செய்தியை நபித்துவ செய்தியை எத்தி வைக்கும்படி பணிக்கப்படுகிறார்கள் உத்தரவிடப்படுறாங்க முதல்ல வந்தது நபியாக ஆக்கப்பட்ட செய்தி ஆனா மக்களுக்கு சொல்லும்படி அல்லாவுடைய உத்தரவு வரல இந்த இரண்டாவது வகையில தான் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வீராக மக்களுக்கு இதை எத்தி வைப்பீராக என்ற கட்டளை பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்களுக்கு வருகிறது இந்த ஆயத்துகள் இறங்கிய பிறகுதான் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்கள் அவர்களை கொண்டு முதலில் ஈமான் கொண்டது அவர்களுடைய மனைவி ஹதரத் ஹதீஜா ரதி அல்லா ஹான்ஹா அவங்க இருந்த வரைக்கும் எல்லா வகையிலும் பக்கபலமா இருந்தாங்க அதனுடைய அதனுடைய பரிசு தான் ஒரு முறை புகாரியிலே வரக்கூடிய ஹதீர் அல்லாஹ் நபிக்கு சொன்ன நபியே உங்களுடைய மனைவி ஹதீஜாவிற்கு என் சலாமை சொல்லுங்கள் பொதுவா அல்லாஹ் யாருக்கு சலாம் சொல்வான் நபிமார்களுக்கு தான் குரான்ல நீங்க பாக்கலாம் சலாமுன் அலல் முர்சலீம் இறை தூதர்கள் மீது சலாம் உண்டாகுக சலாமுன் அலா நூஹ் நூஹுக்கு சலாம் உண்டாகுக சலாமுன் அலா இப்ராஹிம் இப்ராஹிமுக்கு சலாம் உண்டாகுக மூசா ஹாரூனுக்கு சலாம் உண்டாகுக நபிமார்கள் மீது தான் அல்லாஹ் சலாம் சொல்லி இருக்கிறான் குரான்ல 
ஆனால் மனிதர்களில் அல்லாஹ் ஒரு நல்லடியாருக்கு சலாம் சொல்லி அனுப்பினான் என்று சொன்னால் அன்னை ஹதீஜா அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த சிறப்பு பெருமானாரிடத்தில் சொன்னால் உங்கள் துணைவியார் அன்னை ஹதீஜாவுக்கு என் சலாமை சொல்லுங்கள் ரசூல் சல்லா அலி சல் அவர்களும் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு சலாம் சொல்லி இருக்கிறான் அதற்கு ஹதீஜா சொன்னார்கள் அல்லாஹ் தான் சலாமாக இருக்கிறான் அல்லாஹுடைய திருநாமத்தில் ஒன்று அஸ்லாம் அல் மோமீன் அவன் தான் சலாமாக இருக்கிறான் அவனிடமிருந்துதான் சாந்தியும் கிடைக்கிறது என்று அவர்கள் பதில் சொன்னதாக ஹதீசிலே பதிவு செய்யப்பட்டதை பார்க்கிறோம் முதல்ல அவங்க ஈமான் கொண்டாங்க அதற்கு பிறகு அபுபக்கர் ரதி அல்லான் அவர்கள் ஈமான் கொண்டாங்க அதற்கு பிறகு சிறுவர்களிலே ஹதரத் அலி ரதி அல்லான் அவர்கள் ஈமான் கொண்டார்கள் படிப்படியாக பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் மக்களுக்கு சொல்ல சொல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மக்கள் ஈமான் கொண்டு வர்றாங்க இந்த நிலையில அல்லாஹ் தலா சொன்ன எல்லா மக்களுக்கும் அழைப்பு கொடுங்கள் என்று சொன்னார் நபியே உங்களுக்கு என்ன சொல்லப்படுகிறதோ அதை உறக்க சொல்லுங்கள் உங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்களை எல்லாம் எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் என்று சொன்ன நேரத்தில் தான் பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் மக்காவுடைய ஒரு மலை அபு குபைஸ் மலை அந்த மலை மீது ஏறி நின்று கொண்டு மக்காவுடைய குடும்பங்களை எல்லாம் அழைக்கிறார்கள் எல்லோரும் வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் சொன்னார்கள் இந்த மக்க இந்த மலைக்கு பின்னால் இருந்து ஒரு படை உங்களை அழிக்க வருகிறது என்று சொன்னால் என்னை நம்புவீர்களான்னு கேட்டாங்க இந்த மக்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் சொன்னால் நம்புவோம் ஏன்னா உங்களை நாங்கள் பொய் சொல்லி கண்டது கிடையாது நீங்கள் எங்களை அழிக்க ஒரு படை பின்னால் நிற்கிறது என்று சொன்னால் நம்புவோம் இப்ப பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படியானால் என்னை இவ்வளவு நம்புகிற நீங்கள் நான் பொய் சொன்னதில்லை என்று சாட்சி சொல்கிற நீங்கள் இதையும் நம்புங்கள் உங்களுக்கு பின்னால் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது இறந்த பிறகு அதை குறித்து எச்சரிக்கை செய்வதற்குத்தான் அல்லா என்னை அனுப்பினான் என்று சொன்ன நேரத்திலே தான் பெருமானாருடைய குடும்பத்தில் பெருமானாருக்கு எதிரியாக இருந்த அபுல் அஹபு சொன்னான் இதற்காகவா எம்மை அழைத்தீர் உமக்கு நாசம் உண்டாகுக என்று சொன்னான் உடனே அல்லாஹுடைய கோபம் அபுல் அஹபின் மீது இந்த வசனங்கள் வழியாக இறங்கியது தப்பத் யதா அபி அலஹபின் அபுல் அஹபுடைய கரங்கள் நாசமாகட்டும் என்று அவனும் நாசமாகட்டும் அவனுடைய செல்வங்கள் அவன் சம்பாதித்தவைகள் எதுவும் அவனுக்கு பலன் தரப்போவதில்லை அவன் கொழுந்து விட்டறியும் நரகத்தைத்தான் அடைவான் அவனுடைய மனைவியும் அவலும் நரகத்தைத்தான் அடைவாள் என்கிற அந்த வசனங்கள் இறங்கியது ஆக பெருமானார் செல்லா அலை செல்லவர்கள் உறக்க சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் மக்காவிலே கடும் எதிர்ப்பு இருந்த காரணத்தினாலே ஹதரத் அர்க்கம் என்ற ஒரு சஹாபி அவனுடைய வீட்டை தான் தேர்வு செஞ்சாங்க அந்த வீட்டில தான் புறானுடைய வசனங்கள் முஸ்லிமானவர்களுக்கு போதிக்கப்படும் ஈமானுடைய தாலீம் செய்யப்படும் அல்லா என்ன கட்டளை பிறப்பிக்கிறானோ அதெல்லாம் அங்கே அர்க்கம் ரதி அல்லாவுடைய வீட்டில தான் சொல்லி தரப்படும் இந்த நேரத்துல அப்பாவி மக்கள் அவங்க தான் இஸ்லாத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்தாங்க அடிமைகள் தான் வந்தாங்க அந்த இஸ்லாத்தை ஏற்ற மக்களுக்கும் எண்ணிலடங்காத தொல்லைகள் கஷ்டங்கள் இருந்துச்சு அந்த வீட்டில மறைஞ்சு மறைஞ்சு என்ன அல்லாவுடைய வசனங்கள் இறங்குதோ அது ஓதி காட்டப்படும் அவங்க எழுதி கொள்வாங்க அல்லது பாடம் பண்ணி கொள்வாங்க மக்காவிலே பெருமானாருக்கு கடும் எதிர்ப்பு இருந்த நேரத்திலே அவர்களை கடுமையாக எதிர்த்தவர்களிலே உமர் ரதி அல்லான் அவர்களும் ஒருவர் உமர் ரதி அல்லான் அவர்கள் அறியாமை காலத்திலேயே மிகவும் முரட்டுத்தனமான மனிதர் கோபம் அதிகமாக கோபப்படக்கூடியவர்கள் அவங்க பேரை கேட்டாலே மக்கள் நடுங்குவாங்க அப்படிப்பட்ட உமர் அவர்கள் ரசூல் செல்லா அலிசன் அவர்களை கொலை செய்வதற்காக புறப்பட்டு வந்த நேரத்திலே வழியில ஒரு சஹாபி பார்த்தாங்க எங்க போறீங்கன்னு சொல்லி நான் இவரை கொலை செய்ய போகிறேன் மக்காவாசிகளை பிளவுபடுத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த மனிதரை கொலை செய்ய போறேன்னு சொல்லி இப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க கொலை செய்யணும்னு சொன்னா உங்க சகோதரி உங்க சகோதரியுடைய கணவர் அவங்கள முதல்ல கொலை செய்யுங்க அவங்க முஸ்லீம் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லி இந்த செய்தி உமருக்கு ஆச்சரியமாகவும் அதிர்ச்சியாகவும் இருக்கும் நபிய கொலை செய்வதற்காக போனவர் கோபத்தோடு தன்னுடைய சகோதரி வீட்டுக்கு வருவாங்க அங்க பெரு உமருடைய சகோதரியும் அவங்களுடைய கணவரும் குரான் ஓதி கொண்டிருப்பார்கள் அவங்களுக்கு ஹப்பாபி அறத்துங்கிற சஹாபி குரானை கற்றுக்கொண்டிருப்பாங்க அந்த நேரத்திலே கடும் கோபத்தில் இருந்த உமர் ரதி அல்லான் அவர்கள் தன் சகோதரிய கடுமையாக தாக்குவாங்க அவங்களுடைய முகத்தில் இருந்து ரத்தம் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் அவங்க சொல்லுவாங்க உயிரே போற அளவுக்கு அடித்தாலும் சரி நாங்கள் ஈமானை விட முடியாது நீர் எவ்வளவு மிரட்டினாலும் சரி உமர் ரதி அல்லான் அவர்களுக்கு சற்று மனம் இலகிவிடும் சகோதரியினுடைய அந்த வார்த்தையை பார்த்து அவங்களுடைய கோலத்தை பார்த்து அப்படியே இலகி போயிடுவாங்க ஏற்கனவே ரசூல் செல்லா அலி செல்லவர்கள் அல்லாஹுடத்துல ஒரு துவா செஞ்சாங்க 
அல்லா இந்த மக்கமா நகரத்துல ரெண்டு பெரிய மனிதர்களில் ஒரு மனிதருக்காவது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிற வாய்ப்பை கொடு ஒன்று அபு ஜஹல் இன்னொன்று உமர் இந்த ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆள் முஸ்லீம் ஆனா பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் என்று அந்த துவா உமருடைய விஷயத்துல கபூல் ஆயிடுச்சு அபு ஜஹல் விஷயத்துல கபூல் ஆகல அந்த நேரத்துல தன்னுடைய சகோதரியின் நிலையை பார்த்த உமர் சொன்னார்கள் நீங்கள் என்னதான் படிக்கிறீர்கள் அதை எனக்கு காட்டுங்கள் நானும் பார்க்கட்டும் அவனுடைய சகோதரி சொன்னாங்க இல்ல நீங்க அதை படிக்க முடியாது நீங்க அதை தொட முடியாது நீர் இணை வைப்பாளராக இருக்கிறீர் அசுத்தமானவராக இருக்கிறீர் நீங்கள் போய் குளித்து விட்டு வாருங்கள் உமர் அதிதான் அவர்களும் குளித்து விட்டு வந்தார்கள் பிறகு அவர்கள் கையில் இருந்த குரானை எடுத்து வாங்கி பார்த்தார்கள் சூரா தாஹா என்ற அந்த சூறாவை தான் அவங்க ஓதிட்டு இருந்தாங்க அந்த சூறாவை அப்படியே வாசித்து பார்க்கிறார்கள் உமர் அதிதானுடைய மனம் இலகி விடுகிறது நேராக அங்கிருந்து புறப்பட்டு தாரை அர்க்கம் அர்க்கம் ரதிதானுடைய வீடு எங்க சகாபாக்கள் எல்லாம் மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்வார்களோ அந்த வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் அங்கே வந்து பெருமனார் செல்லா அலை செல்லம் அவர்களும் அங்கே இருக்கிறாங்க கதவு தட்டப்படுது வந்திருப்பது உமர் என்பது தெரிந்து விட்டது மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு அச்சம் என்ன செய்வாரோ என்று பெருமனார் செல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பயப்பட தேவையில்லை கதவை திறந்து விடுங்கள் திறந்தால் ஹசரத் உமர் ரதிதான் அவர்கள் கலிமா சொல்லி முஸ்லீம் ஆனார்கள் அவங்க முஸ்லீம் ஆன பிறகு சொன்னாங்க இனி யாரும் பயந்து மறைந்து நீங்க மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்ளணும்னு தேவையில்லை இனி பகிரங்கமாக காபாவுக்கு செல்வோம் பகிரங்கமாக அல்லாவ தொழுவோம் பகிரங்கமாக குரான் ஓதுவோம் என்று மக்களுக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுத்தார்கள் இது பெரும ஹதர் துமர் அதிகதான் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்ற பிறகு நடந்தது மக்காவுடைய இந்த வாழ்க்கையில பலவிதமான கஷ்டங்கள் தொல்லைகள் ஒரு கட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே மக்காவுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் பெருமானாருடைய பெரிய தந்தை ஹதரத் அபு தாலிபிடத்துல நீங்கள் முகமது அவர்களை எங்கள்ட்ட ஒப்படையுங்கள் நாங்கள் அவர்களை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்றாங்க அபு தாலிப் கடைசி வரைக்கும் தன்னுடைய ஒத்துழைப்பை தன்னுடைய உதவியை நிறுத்தல அதனாலதான் அவர் காபிரா மரணித்தாலுமே கூட நரகவாதிகளில் ரொம்ப குறைந்த வேதனை யாருக்குன்னா அபு தாலிபுக்கு தான் அவர் பெருமானாருக்கு செய்த உதவியின் காரணமாக ரசூல் செல்லா அலிஸ்மனிய பரிந்துரையின் காரணமாக நரகவாதிகள்ல குறைஞ்ச வேதனை அபு தாலிபுக்கு தான் ஒரு நெருப்பினால் ஆன செருப்பு தான் அவருக்கு அணிவிக்கப்படும் இதுதான் குறைஞ்சபட்ச வேதனை நரகத்துல என்று பெருமானார் சொன்னாங்க அபு தாலிப் தன்னுடைய சகோதரர் மகனை ஒப்படைக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு கட்டத்துல மக்காவாசிகள் எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியானால் இந்த முகம்மத் அவரை உதவி செய்யக்கூடிய அவரு அவருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அவருடைய குடும்பம் அவரை கொண்டு ஈமான் கொண்டவர்கள் எல்லோரையும் மக்காவை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க இப்ப அபு தாலிப் அவர்கள் தன்னுடைய குடும்பம் பனு ஹாஷிம் தன்னுடைய சகோதரர் குடும்பம் பனு முத்தலிம் இரண்டு குடும்பங்களையும் அழைத்து கேட்கிறாங்க நீங்கள் யாரோடு இருக்க போகிறீர்கள் முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஆதரவாகவா அல்லது இந்த குறைசிகளுக்கு ஆதரவாகவா அவங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க நாங்க எல்லாம் முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஆதரவு இத்தனைங்க அவங்க எல்லாரும் முஸ்லீம் ஆகல அவங்க யாரும் எல்லாருமே முஸ்லீம் ஆ சில பேர் முஸ்லீம் பல பேர் காஃபிர் ஆனாலும் பெருமானாருக்கு உதவி செய்வதாக வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க அபுல் அஹப் தவிர பெருமானாருடைய குடும்பத்துல அவங்கள எதிர்த்த ஒரே நபர் அபுல் அஹப் மற்ற எல்லாருமே ஆதரவு கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் மக்காவாசிகள் பெருமானாரையும் அவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்தவர்களையும் ஒதுக்கினாங்க ஒரு கணவாயில கொண்டு போய் தள்ளுனாங்க மூன்று ஆண்டு காலங்கள் அந்த கணவாயில மிகவும் சிரமப்பட்டார்கள் மக்காவாசிகள் ஒரு ஒப்பந்தம் எழுதினார்கள் இவர்களோடு யாரும் எந்த தொடர்பும் வைக்க கூடாது திருமண தொடர்பு வியாபார தொடர்பு எதுவும் இருக்கக்கூடாது அந்த ஒப்பந்தத்தை காபாலையும் எழுதி மாட்டினாங்க மூன்று ஆண்டு காலங்கள் கஷ்டப்பட்ட போது பெருமானாருக்கு அல்லா வகி மூலமாக சொன்னா உங்களுக்கு விரைவிலேயே நிம்மதி கிடைக்க போகிறது அவர்கள் காபாவிலே தொங்க விட்ட அந்த ஒப்பந்தத்தை கரையான் தின்று விட்டதுன்னு சொல்லி இத நபி சொல்லா அலிசன் அவர்கள் அபு தாலிபிடத்துல சொன்னாங்க அபு தாலிப் மக்காவாசிகள்ட்ட சொன்னாங்க மக்காவாசிகள் அது உண்மையானால் உங்களை எல்லாம் வெளியேற்றி உங்களை எல்லாம் மக்காவுக்கு அனுமதிப்போம் சொன்னாங்க அதே மாதிரி அவர்கள் போய் பார்த்த நேரத்தில் அதை கரையான் தின்று விட்டிருந்தது பிறகு மீண்டும் மக்காவிற்குள் வந்தார்கள் இப்படி பலவிதமான இன்னல்கள் கஷ்டங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் தான் ரெண்டு பேர் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவங்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்த அபு தாலிப் அன்னை ஹதீஜா ரெண்டு பேருமே அடுத்தடுத்து ஒஃபாத் ஆயிட்டாங்க இந்த ஒஃபாத்துக்கு பிறகு பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் நிலை குலைந்து போயிருந்தாங்க பக்கத்துல உள்ள தாய்ஃப் நகரத்துக்கு போனாங்க அங்கேயாவது இந்த மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்று 
அங்கே சென்றால் அங்கேயும் அந்த மக்களும் விரட்டி அடித்தார்கள் பிறகு அங்கிருந்து மறுபடியும் மக்கா வந்த நேரத்துலதான் அல்லாஹ் தலா அவர்களுக்கு ஆறுதலாக மேராஜ் என்கிற அந்த விண்ணுலக பயணத்தினுடைய வாய்ப்பை கொடுத்தான் சொர்க்கம் நரகம் எல்லா அற்புதங்களையும் கண்டாங்க அல்லாவோடு பேசினார்கள் தொழுகை வாங்கி விட்டு வந்தார்கள் இதுவெல்லாம் அங்கே நடந்த விஷயங்கள் பிறகு முஸ்லிம்கள்ல சில பேரு அபிசினியாங்கிற நாட்டுக்கு எத்தியோப்பியா இன்றைக்கு அதை எத்தியோப்பியான்னு சொல்லுவாங்க அங்க சில சகாவாக்கல பெருமானார் செல்லல்லா அலை சொல்லு ஹிஜர செய்ய சொன்னாங்க அந்த நாட்டுடைய கிறிஸ்தவ மன்னர் நல்ல மன்னர் நீங்க எல்லாரும் அங்க போங்கன்னு சொன்னாங்க இப்படியாக இருக்கிற நேரத்திலே மக்காவிலே கடுமையான துயரங்கள் கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில போய் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நபித்துவத்தின் பதினோராம் ஆண்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஹஜ்ஜுடைய காலம் வரும் அரபுகள் ஹஜ்ஜுக்கும் வருவார்கள் பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் மினாவில் போய் தனக்கு வழங்கப்பட்ட நபித்துவத்தை சொல்லுவாங்க யாருமே ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது நபித்துவத்தினுடைய பதினோராம் ஆண்டு ரசூல் செல்லா அலிசன் அவர்கள் எல்லா மக்களையும் சந்திக்கிற நேரத்தில் தான் மதீனாவிலிருந்து ஹசரஜ் கூட்டத்தை சார்ந்த ஒரு ஆறு பேர் வந்திருக்கிறான் அந்த ஆறு பேரை மினாவில் கல்லறிகிற பெரிய சைத்தானுக்கு கல்லறிகிறோமே அந்த அக்கபா என்று ஜமரத்துல் அக்கபா என்று சொல்வார்கள் அந்த இடத்துல உள்ள கூடாரத்துல மதீனாவில் இருந்து வந்த ஆறு பேரை பெருமானார் சந்திக்கிறார்கள் மதீனாவாசிகள் ஏற்கனவே யூதர்கள் மூலமாக ஒரு கடைசி நபி வரப்போவது கேள்விப்பட்டே இருந்த காரணத்தினால் அவங்க உடனே ஈமான் கொண்டுட்டாங்க அல்ல அவங்களுக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தா உடனே முந்தி கொண்டு ஈமான் கொண்டார்கள் பிறகு சொன்னார்கள் அடுத்த ஆண்டும் நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு வந்து சந்திப்போம் என்று நபித்துவத்தினுடைய பனிரெண்டாம் ஆண்டு மதீனாவில் இருந்து பனிரெண்டு பேர் வந்தாங்க வந்து சந்தித்து அவர்கள் ஈமான் கொண்டாங்க அப்போதுதான் பெருமானாருக்கு அவர்கள் கோரிக்கை வச்சாங்க நீங்க மதீனா வாங்கன்னு சொல்லி அப்ப அவங்களுக்கு மத்தியில ஒப்பந்தம் நடந்தது பெருமானார் சொன்னாங்க அல்லாவுடைய அனுமதி இல்லாம ஒரு நபி சொந்த ஊரை விட்டு ஹிஜர செய்யக்கூடாது அல்லாவுடைய கட்டளை வருகிற போது நான் அங்கே வருவேன் இப்ப என்னுடைய தோழர்கள் வருவாங்க இங்கிருந்து ஈமான் கொண்ட தோழர்கள் அங்க வருவாங்க நீங்க அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ஒரு ஒப்பந்தம் நடக்கிறது பிறகு மதீனாவாசிகள் கேட்டுக்கொண்டாங்க எங்களுக்கு மார்க்கத்தை கட்டுத்தருகிற யாராவது ஒரு உஷா யாராவது ஒரு போதிக்கக்கூடிய ஆசான அனுப்புங்கன்னு சொல்லி அதன் அடிப்படையில் தான் பெருமானார் செல்லா அலேசன் அவர்கள் முசாபுபுன் உமைருங்கிற சஹாபியே மதீனாவுக்கு அனுப்பினார்கள் அல்லாவுடைய உத்தரவுக்காக காத்திருந்தாங்க அல்லா முதல்ல ஈமான் கொண்ட மக்களை எல்லாம் ஹெஜர செய்து மதீனா போக சொன்னா அவங்க தன்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் குடும்பங்கள் வீடு மனைகள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு ஹெஜர செஞ்சு மதீனா போனாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக ஆரம்பித்தாங்க பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில சிலரை விட்டாங்க சிலரை மக்காவாசிகள் பிடிச்சு கொடுமைப்படுத்தினாங்க இந்த நிலையில ரசூல் செல்லா அலிசன் அவர்கள் அல்லாவுடைய கட்டளை வருகிற வரைக்கும் காத்திருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய கட்டளை வந்த நேரத்தில் அவங்களும் ஹிஜரத்துக்கு தயாராயிட்டாங்க பெருமானார் ஹிஜரத் செய்ய போறாங்கன்னு தெரிந்ததும் மக்காவாசிகள் அவர்களை கொலை செய்வதற்கு இரவோடு இரவாக மக்காவுடைய கபீலாக்கள் மக்காவுடைய கோத்திரங்கள் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலிருந்தும் இத்தனை பேர் பெருமானாருடைய வீட்டை சுத்தி நிக்கிறாங்க இன்று இரவே இவர்களது கதையை முடித்து விட வேண்டும் என்று பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் ஹதரத் அலி ரதி அல்லான் அவர்களை அழைத்து இன்று இரவிலே நீங்கள் இங்கே தூங்குங்கள் நான் மக்காவில் இருந்து வெளியேறப் போகிறேன் அபுபக்கர் ரதி அல்லான் அவர்களோடு நீங்க நிம்மதியாக தூங்குங்க உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய இடத்துல ஹதரத் அலியை படுக்க வச்சாங்க காலையில எழுந்ததும் மக்காவாசிகளுடைய அமானிதங்கள் எல்லாம் என்னிடத்துல இருக்குது இந்த அமானிதங்களை எல்லாம் அவங்கள்ட்ட ஒப்படைச்சிருங்க யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இது மக்காவாசிகள் பெருமானார கொலை செய்ய துடிக்கிறாங்க அந்த எதிரிகளுடைய அமானிதங்களை கூட அல்லாஹுடைய தூதர் அதை எடுத்துட்டு போகல அவங்கள்ட்ட ஒப்படைக்க சொன்னாங்க பிறகு நபி சொல்லா அலேசன் அவர்கள் தன் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடிய நேரத்தில் சுரா யாசினுடைய ஒரு ஆயத்து வாழ்க்கையிலேயே பெருமானாருடைய படுக்கையிலே நான் படுத்து உறங்கிய அந்த உறக்கத்திற்கு நிகரா நிம்மதியா நான் தூங்கினதே கிடையாது இத்தனைக்கும் வீட்டை சுத்தி எதிரிகள் நிக்கிறாங்க அவர்கள் அபுபக்கர் அவர்களோடு சவுர் குகைக்கு வந்தாங்க மூன்று நாட்கள் அங்கே தங்கியிருந்தார்கள் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு அங்கிருந்து புறப்பட்டு மதீனா முனவரா வந்தாங்க பெருமனார் செல்லா அலேசன் அவர்கள் மதீனா வந்ததும் முதல் கட்டமாக செய்தது 
மதீனாவிலிருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற குபாங்கிற ஒரு இடம் அந்த இடத்துல ஒரு பள்ளி கட்டினாங்க அதுதான் இஸ்லாத்துல கட்டப்பட்ட மொதோ பள்ளி மஸ்ஜித குபா என்று சொல்லுவாங்க அங்க சில நாட்கள் தங்கியிருந்தாங்க அங்கிருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்தாங்க வெள்ளிக்கிழமை ஆயிடுச்சு வெள்ளிக்கிழமை ஆனதுனால ஜும்மா தொழு வச்சாங்க அவங்க முதல்ல எந்த இடத்துல ஜும்மா தொழுதாங்களோ அந்த இடத்துல தான் இன்னைக்கு ஒரு பள்ளி ஆசல் இருக்குது அதற்கு மஸ்ஜித ஜும்மா ஜும்மா பள்ளி என்ற பெயரும் அதற்கு உண்டு மதீனா சென்றவர்களுக்கு அந்த தியாரத்துகள் எல்லாம் அழைச்சிட்டு போவாங்க இந்த வரலாறுகள் சொல்லித்தரப்படுது பிறகு நபி சொல்லா அலிசன் அவர்கள் மதீனாவுடைய மைய பகுதிக்கு வந்தாங்க இப்போது மசூத் நபவி எந்த இடத்துல கட்டப்படுதோ கட்டப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்துல தான் அவர்களுடைய ஒட்டகம் வந்து அமர்ந்தது அந்த இடத்தை நபி சொல்லா அலிசன் அவர்கள் அந்த சம்பந்தப்பட்டவர்களிடத்துல பேசினாங்க பிறகு அந்த இடத்தில் இருந்த பேரித்த மரங்கள் எல்லாம் அகற்றப்பட்டது அறியாமை காலத்தினுடைய பல கபுர்களும் அங்கே இருந்தது எல்லாமே அகற்றப்பட்டு அந்த இடத்துல நபி சொல்லா அலிசன் அவர்கள் ஒரு மஸ்ஜித கட்டினாங்க அதைத்தான் மஸ்ஜித் நபவி என்பதாக நாம சொல்றோம் பெருமானார் சல்லுல்லா அலிசன் அவர்கள் மதீனா வந்த ஆரம்பத்துல முஸ்லிம்கள் தொழுகையில எந்த திசை நோக்கி தொழுதாங்களோ அந்த திசை அது ஆரம்பத்துல மதீனாவில் காபா கிடையாது பைத்துல் முகத்தஸ் எதை நாம பைத்துல் முகத்தஸ் சொல்றோமா அது மதீனாவுக்கு வடக்குல பைத்துல் முகத்தஸ் இருந்தது மசூத் நபி கட்டப்பட்ட நேரத்தில் மசூத் நபையுடைய கிபிலா வடக்கு நோக்கி இருந்தது மதீனாவில் இருந்து மக்கா எங்க இருக்குது தெற்கு நோக்கி இருக்குது அப்படியே நேர் எதிர் எதிர் திசையில் இருக்குது ஒரு பதினாறு மாதங்கள் அல்லாவுடைய உத்தரவு என்னன்னா நீங்க எல்லாம் பைத்துல் முகத்தஸ் நோக்கி தொழுங்கள் அதுல சில பாடங்கள் இருந்தது அல்லா என்ன சொல்றானோ அதுக்கு நாம அடிபணியணும் அல்லா எந்த திசை நோக்கி தொல சொல்றானோ அதுக்கு நாம அடிபணியணும் ஒரு பதினாறு மாதங்கள் பைத்துல் முகத்தஸை நோக்கித்தான் நபி சொல்லா அலிசல் அவங்க தொழுதாங்க பிறகு அல்லாவுடைய ஆணைக்காக காத்திருந்தார்கள் காபத்துல்லா கிபிலாவாக ஆக்கப்பட வேண்டும் என்பது பெருமனார் சல்லா அலிசல் அவனுடைய விருப்பமாக இருந்தது இந்த நிலையில தான் அவங்க மதீனாவில் மசித பனி சலமா என்று ஒரு பள்ளி இருந்தது அந்த பள்ளிவாசலுக்கு வந்திருந்தாங்க லொஹர் தொழுகை ஆரம்பமாயிடுச்சு வளமை போல லொஹர் தொழுகை பைத்துல் முகத்தஸ் வடக்கு நோக்கி நபி அவங்க தொழுதுட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டரை காத்து தான் தொழுதுருப்பாங்க ரெண்டரை காத்து தொழுது கொண்டிருக்கும் போது அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்து உத்தரவு வருகிறது தவல்லி வஜ ஹக்க சத்துரல் மசீதில் ஹராம் உங்களுடைய முகத்தை மக்காவை நோக்கி திருப்புங்கள் என்று தொழுகையில உத்தரவு வருது உடனே அப்படியே தொழுகையில வடக்கு நோக்கி தொழுதவர்கள் அப்படியே தெற்கு நோக்கி திரும்பினாங்க எல்லாருமே அப்படியே திரும்பினாங்க சஃபுகள் எல்லாம் பெண்களுடைய சஃபு அப்படி அப்படியே எல்லாம் மாறுது திரும்புறாங்க அல்லா நினைச்சிருந்தான்னு சொன்னா தொழுது முடித்த பிறகு அடுத்த வக்தில இருந்து மக்காவை நோக்கி தொழுங்கன்னு கூட சொல்லி இருக்கலாம் அல்லா விரும்புவது என்ன அவனுடைய கட்டளை எந்த நிலையில் வந்தாலும் தாமதப்படுத்த கூடாது இதை உணர்த்துவதற்கு தான் தொழுகையில் இருக்கும் போதே மக்காவை நோக்கி தொழுங்க என்ற உத்தரவு வருகிறது அந்த பள்ளியில தான் ரெண்டரை காத்து மக்காவும் ரெண்டரை காத்து பைத்துல் முகத்தஸ் நோக்கி தொழுகுறாங்க ரெண்டரை காத்து மக்கா முக்கரமாவை நோக்கி தொழுகுறாங்க எனவேதான் இன்றைக்கும் மதீனாவுல அந்த பள்ளி வாசலுக்கு பேர் என்ன மசூத் உல் கிபிலத்தை ரெண்டு கிபிலாவை நோக்கி தொலப்பட்ட பள்ளி ரெண்டு கிபிலாவை நோக்கி தொலப்பட்ட பள்ளி அந்த பள்ளியினுடைய ஜியாரத்துக்காக வேண்டிய எல்லாம் அழைத்து கொண்டு அங்கு ஹாஜிகள் உம்ரா செல்லக்கூடியவர்களை அழைச்சிட்டு போவாங்க இது மதீனாவில் நடந்த ஒரு வரலாறு பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் மசூத் நபவியை கட்டுகிற நேரத்தில் ஆரம்பத்தில் கிபிலா வடக்கு நோக்கி இருந்தது பிறகு அல்லாவுடைய உத்தரவுக்கு பிறகு பதினாறு மாதங்களுக்கு பிறகு அது தெற்கு நோக்கி மாற்றப்படுகிறது ரசூல் செல்லா அலிசன் அவர்கள் இந்த மசூத் நபவியை கட்டுகிற நேரத்தில் அவர்களும் வேலை செய்யறாங்க இறங்கி வேலை செய்யறாங்க அவ்வளவு பெரிய நபியாக இருந்தும் கூட அவங்களுடைய உள்ளத்துல எந்த ஆணவமும் கிடையாது மக்கள் எல்லாம் நீங்க உட்காருங்க நாங்க வேலை செய்யறோம்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு எப்படி அல்லாவுடைய அருளும் கூலியும் தேவையோ எனக்கும் தேவை என்று சொல்லி அந்த பள்ளிவாசல் அவர்கள் கட்டினார்கள் சாதாரணமான பேரிச்ச மரத்தினுடைய அந்த ஓலைகளால தான் மசூத் நபியினுடைய கூரை அமைக்கப்பட்டிருந்தது காய்ந்த பேரித்த மரங்களுடைய அந்த இதுதான் மசித் நபையுடைய தூண்களாக இருந்தது ஒரு சாதாரண பள்ளிவாசல் தான் அங்கே கட்டப்பட்டிருந்தது இப்படி அங்கே மஸ்ஜித் கட்டப்பட்ட பிறகு மதீனா வந்த பிறகு தான் அல்லாவுடைய சட்டங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது மக்கால் இருந்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்கள் 
ஈமான் சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அங்க தொழுகம் மட்டும்தான் கடமையா இருந்துச்சு நோன்பு கடமை அக்கப்படல ஜக்காத்து கடமை அக்கப்படல நிறைய கடமைகள் மதீனா வந்த பிறகுதான் அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தது அன்சாரிகள் ஒரு பக்கம் தியாகம் செஞ்சாங்க வந்திருக்கிற முஹாஜிர்கள் மக்காலிருந்து வந்திருக்கிறவர்களுக்கு எல்லா வகையிலும் தியாகம் செஞ்சாங்க அதனாலதான் நபி சொல்லுல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்வார்கள் ஹப்புல் அன்சாரி மினல் ஈமான் அன்சாரிகளை நேசிப்பது ஈமானுடைய அடையாளம் யார் அன்சாரிகளுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கிறார்களோ அவர்களை முனாஃபிக்னு சொன்னாங்க அதனாலதான் மதீனாவாசிகளை கேவலப்படுத்தக்கூடாது ஹதீசுடைய கட்டளை மதீனாவுக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் மதீனாவாசிகளை ஏமாத்தக்கூடாது யார் மதீனாவாசிகளை ஏமாத்துகிறானோ அவன் தண்ணீரில் உப்பு கரைவது போல கரைந்து விடுவான் இதெல்லாம் யாருக்காக சொன்னாங்க அன்சாரிகளை கண்ணியப்படுத்துவதற்காக ரசூல் சல்லா அலி செல்வர்கள் இந்த அன்சாரிகளுக்காக துவா செஞ்சாங்க எல்லாம் இந்த அன்சாரிகள் இவர்களுடைய பிள்ளைகள் அவங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் எல்லோரையும் மன்னிப்பாயாக துவா செஞ்சாங்க அவ்வளவு தூரம் அவர்கள் உதவிகள் செஞ்சாங்க பெருமானாருக்கு மட்டுமல்ல மக்காவில் இருந்து வந்த எல்லா தோழர்களுக்கும் உதவி செய்த பெருந்தகைகள் அன்சாரிகள் இந்த வாழ்க்கை வரலாறும் அதற்காக தான் நாமும் தீனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த அன்சாரிகளாக மாறிவிட வேண்டும் பிறகு ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்து நிறைய கட்டளைகள் வருகிறது நோன்பு கடமையாக்கப்படுகிறது ஜக்காத்துடைய சட்டம் வருகிறது சதகத்துல் ஃபித்ருடைய சட்டங்கள் வருகிறது அடுத்தடுத்து நிறைய சட்டங்கள் ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு கடமையாக்கப்பட்டதாக நாம் சரித்திரத்திலே பார்க்கிறோம் அதே ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு தான் பதிரு போர் நடக்கிறது முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹ் தலா அதுல மகத்தான வெற்றியை கொடுக்கறான் ஹிஜ்ரி மூன்றாம் ஆண்டு ஒஹது போர் நடக்கிறது அந்த ஒஹது போரிலும் முஸ்லிம்களுக்கு தான் ஆரம்பத்திலே வெற்றி ஆனால் முஸ்லிம்கள் செய்த ஒரு சின்ன தவறுனால அல்லாஹ் தோல்வியை கொடுத்தான் பெருமனார் செல்லதா ஆலிசன் அவர்கள் ஒஹதுல ஒரு மலை கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கும் அங்கே செல்பவர்கள் பார்க்கலாம் அதை ஜபலூர் ருமாத் என்று சொல்வார்கள் அம்பரி வீரர்கள் நிறுத்தப்பட்ட மலை என்று அதற்கு சொல்லப்படும் ஒரு ஐம்பது பேரை அப்துல்லா ஹிபின் ஜுபைருங்கிற ஒரு சஹாபி தலைமையில இந்த மலை குண்டின் மீது நெல்லுங்கள் என்று பெருமானார் உத்தரவிட்டாங்க என்னுடைய உத்தரவு வருகிற வரைக்கும் யாரும் கீழே இறங்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க முஸ்லிம்கள் வெற்றி பெற்றாலும் தோல்வி அடைந்தாலும் நீங்க வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அப்படி ஐம்பது பேரை நிறுத்தி இருந்தாங்க போர்ல முஸ்லிம்களுக்கு வெற்றி ஆரம்பத்தில் கிடைத்தது எதிரிகள் விட்டுட்டு போன செல்வங்களை எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க முஸ்லிம்கள் இதை பார்த்த அந்த குண்டிலே நிறுத்தப்பட்ட வீரர்கள் மனசுல பலவீனம் வந்துருச்சு எல்லாம் எதிரிகளுடைய பொருள்களை பொறுக்கிறாங்க நாமளும் எடுக்கலாம்னு சொல்லி எல்லாம் இறங்குறாங்க அவங்களுடைய அமீர் தடுக்கிறாரு வேண்டாம் ஆனாலும் அவர்கள் பெருமானாருடைய பேச்சை மறுத்து விட்டு வந்ததுனால பெரிய ஒரு தோல்வி அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் தலா கொடுத்தான் ரசூல் சல்லா அலிசன் அவர்களுடைய ஒரே ஒரு கட்டளை மீறியதற்காக அந்த போரில் எழுவது முஸ்லிம்கள் ஷகீதாக்கப்பட்டாங்க இப்ப நாம வாழ்க்கையில எத்தனையோ கட்டளைகள் எத்தனையோ பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்களுடைய ஏவல்களை மீறி கொண்டிருக்கிறோம் அருமையானவர்களே பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த இந்த முக்கியமான நிகழ்வுகள் ஹெஜ்ரி மூன்றாம் ஆண்டு ஒஹது போர் நடக்கிறது அதில் அல்லாஹ் தலா ஒரு படிப்பினைக்குரிய ஒரு சில சம்பவங்களையும் நடத்துகிறான் எல்லாம் அல்ல இன்ஷா அல்லா மிச்சம் இன்னும் பெருமானாருடைய மரணம் வரை நடந்த சில நிகழ்வுகளும் சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறது நேரமாகிவிட்ட காரணத்தினால இன்ஷா அல்லா அடுத்துள்ள பயானிலே மீதி உள்ள வரலாறும் எடுத்துரைக்கப்படும் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாமுடைய முழு வாழ்க்கை முழு சரித்திரத்தை நாம படிக்கணும் அழகான எத்தனையோ நூல்கள் தமிழ்லையும் வந்திருக்குது நாம அதை படிக்கணும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு படித்து காட்டணும் இந்த ரபியில ஒரு மாதத்தில் பெருமானாருடைய அழகான சீரத்தையும் வாழ்க்கை வரலாறையும் படித்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்களை எல்லாம் அறிந்து நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா வகையான அருளையும் பெற வேண்டுமானால் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை முழுதாக பின்பற்ற வேண்டும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் நபி சல்லா அலிசன் அவர்களுடைய உண்மையான மஹபத்தையும் அன்பையும் நமக்கு தந்து அவருடைய சுண்ணத்துகளை முழுமையாக பேணி நடக்கிற தோஃபீக்கை தந்தல்வானாக வாஹ்ருதாவனான் அலமது இல்லாஹ் ரபுல்